अति का भला ना बोलना अति की भली ना चूप अति का भला ना बरसना अति की भली ना धूप लेकिन जो संसद में बैठे हैं बांटने वाले लोग डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों की तरह बांटो राज करने वाले लोग एक शहीद परिवार से आता हूं मैं जानता हूं कि सत्य की पैरवी करने वाले लोग कम होते हैं साधु वो होता है जो निष्पक्ष होता है न्याय बोधी होता है जो पीड़ित पक्ष का जो पीड़ित का पक्ष लेता है जो अज्ञान का निवारण करने का काम करता है उसे साधु महात्मा संत महापुरुष कहा जाता है जाति से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है वास्तव में आदमी के गुण कर्म और स्वभाव जब श्रेष्ठ होते हैं तो वो श्रेष्ठता का परिचय देता है जाति इसका कोई मतलब नहीं रहा नीचा बता के किसी को काला कलूटा बता के किसी को किसी तरह से उपेक्षित करके दलित बता के घृणित बता के तिरस्कृत बता के बहिष्कृत किया जा रहा है ये मनुष्यता का परिचय नहीं है क्या कहेंगे अब किसानों और जवानों को पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता तो नेशनल दस्तक के सभी दर्शकों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए आश्वस्त करता हूं कि वास्तव में अभी कहते ना कि अति का भला ना बोलना अति की भली ना चूप अति का भला ना बरसना अति की भली ना धूप अर्थात अति सर्वत्र वर्जय जो शोषण और हिंसा की पृष्ठभूमि पर यह व्यवस्था वर्तमान व्यवस्था जो छिहत्तर साल से इस देश की सत्ताएं जो संचालित हैं वो हिंसा और शोषण पर ही आधारित हैं चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो कोई भी दल की सरकारें बनी हो हमारे देश में जिस तरह से तोड़ो फोड़ो अंग्रेजी सिस्टम से डिवाइड एंड रूल पर इस कंट्री को विभक्त किया जा रहा है बांटो और राज करो इसलिए अब जो जोड़ने वाले लोग हैं किसान किसी को बांटता नहीं है वो न्याय बोध के साथ सबके पेट भरने के लिए पुरुषार्थ करता है खेत में कठोर श्रम करता है और उसका बेटा उसका लाड़ला उसका जिगर का टुकड़ा माइनस टेम्परेचर में कड़ाके की ठंड में मैंने तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में देश की सरहद पर खड़े होकर देश की रक्षा करता है कोई सिख कोई जाट कोई मराठा कोई गुरखा कोई मद्रासी उनमें वो बंधुता होती है उनमें वो आप, आपस में आत्मैक्य होता है क्योंकि सरहद पर रहने वाला हर वीर है भारतवासी लेकिन जो संसद में बैठे हैं बांटने वाले लोग डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों की तरह बांटो राज करने वाले लोग वो इनसे इन लुटेरों से आप इन सच्चे किसान सपूत पुत्र जवानों का कंपेयर मत करो ये जो आए हैं ये आए हैं देश की व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्योंकि देश की सरहद पे ये अपनी जवानी का क्रीम टाइम देके जब लौटे तो इन्होंने देखा कि देश तो खोखला कर दिया है पूंजीपतियों के इशारों पर जो दलाल प्रवृत्ति के नेता ये उठ रहा है कि जितनी आपने वादाएं की हैं सारे वादे सभी पार्टियां करती हैं आपके पार्टी में नया क्या है इसमें नया क्या है जिससे जनता आप पर भरोसा करे बहुत अच्छा सबसे पहले तो कहते हैं ना कि सौ सुनार की एक लोहार की ये वतन से प्रेम करते हैं इनकी दृष्टि में कोई जाति पाति नहीं होती है कोई धर्म मजहब नहीं होता है ये अपने पूरे वतन के 140 करोड़ लोगों से प्यार करते हैं सीमा पे और किसान भी चिन्हित करके नहीं किसी के लिए अन्न उगाता है वो सब के लिए उगाता है इसलिए जो हमारा संविधान कहता है समता समानता का विधान जो औसत भारतीय जीवन है जिसे बांट करके नफरत की आग में झोंका जा रहा है इस देश को इस देश को सुप्रबंधन देने के लिए इन मन वचन कर्म से एकता से प्रमाणित होने वाले व्यक्तित्व तो अब आपके इस संसद के चौबीस के सत्र में उपस्थित हो रहे हैं बड़े प्रचंड बहुमत के साथ क्योंकि जब अति हो जाती है तो नियति उसका सहयोग करती है इसलिए अब अति हो चुकी है अत्याचार की भ्रष्टाचार की चाहे कांग्रेस हो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार चला रही है ये भी ये भी आकंठ डूबे हैं भ्रष्टाचार में क्योंकि इनके द्वारा भी कोई कम नहीं किया गया उनमें जो महात्मा तो बीजेपी की सरकार को सपोर्ट करते हैं हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं आप कैसे कहा दूसरी जगह अच्छा प्रश्न किया बहुत अच्छा प्रश्न किया जो वास्तव में साधु होते हैं साधुओं के बारे में ये कहा जाता है मैं प्रणाम करता हूँ साधु संतों को जो वास्तव में साधु संत हैं लेकिन जो कालनेमी है जो अक्सर कपड़े रंग करके घूम रहे हैं जिनका हृदय साधु नहीं है जिनका आचरण साधु नहीं है उनको हम साधु नहीं मानते समाज को हम बता देना चाहते साधु कहते किसको है साधुता की 
चरित्र की जो परिभाषा है वो है मनस से कम बचत से कम कर्मण्य कम महात्मा नाम जो मन वचन कर्म से एकता के साथ आचरण से प्रमाणित होते हैं उनको तो बिटिया साधु कहते हैं और जो कहें कुछ करें कुछ खाने के दाँत दूसरे दिखाने के दूसरे पॉलिस्ट लैंग्वेज बोलते हैं सत्ता के लोलो पे हैं जो सच्चे साधु होते हैं सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भाई आस राज धर्म तन तीन कर हो बेगही नास अर्थात जो सच्चे संत होते हैं वो निष्पक्ष भाव से जो पीड़ित हैं जो अज्ञानी हैं जो भटके हुए हैं वो उनके लिए काम करते हैं ताकि कोई जो हैं अटके भूले भटके उनको उतारें खुद तर जाए ये साधुओं का प्रयास होता है साधु पर्टिकुलर किसी दलगत राजनीति के हिस्से नहीं होते ये प्रेरणा इन लोगों ने ली जवानों ने किसानों क्योंकि ये पीड़ित हैं इन्होंने सरहद पर तेरह महीने वहाँ संघर्ष किया है किसानों ने सीमा पे हमारा जवान छिहत्तर साल से संघर्ष कर रहा है आतंकवाद से लड़ रहा है मैं स्वयं एक शहीद का अनुज हूँ शहीद ब्रजगोपाल कौशिक तेरह अठासी अठारह पच्चीस ए एस सी भारतीय थल सैनिक का मैं छोटा भाई हूँ वो उन्नीस में ग्यारह सितम्बर को उधमपुर में पोस्टिंग थी और कश्मीर श्रीनगर से लेह लद्दाख जा रहे थे वहीं आतंकवादी हमले में उनका और उनके बारह साथियों का बलिदान हुआ है मैं एक शहीद परिवार से आता हूं मैं जानता हूं कि सत्य की पैरवी करने वाले लोग कम होते हैं क्योंकि सैले सैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवा नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो पाखंडी हैं आडंबरी हैं जो पक्षपाती हैं उन्हें साधु नहीं कहते साधु वो होता है जो निष्पक्ष होता है न्यायबोधी होता है जो पीड़ित पक्ष का, जो पीड़ित का पक्ष लेता है जो अज्ञान का निवारण करने का काम करता है उसे साधु महात्मा संत महापुरुष कहा जाता है आपकी पार्टी में तमाम चीजें हैं जो सभी वादे दावे करते हैं वादे करते हैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके एजेंडे में दलित शोषित वर्ग का कितना आप लोग उसका कितना ध्यान रख रहे हैं उसके लिए कितना सोचा है बहुत सुंदर प्रश्न किया बिटिया हमारा जो ये प्रयास है राजनीतिक स्वच्छता का इसमें जो हमने बता दिया आपको कि कोई सिख कोई जाट कोई मराठा कोई गोरखा कोई मद्रासी खेती सभी करते हैं ना किसान की कोई जाति नहीं है जाति पाती की मेटो खाई किसान किसान भाई भाई और सरहद पर रहने वाला हर प्रहरी जो राष्ट्र की हिफाजत करता है वो आपस में बंधुता से रहते हैं उनके पास जो भी होता है वो मिल बांट के खाते हैं आपस में रहते हैं जब कोई कैचुअलिटी होती है कोई आतंकवादी किया विदेशी शत्रु की गोली लगती है तो आपस में वो भाई आपस में धर्म के नाम पर मजहब के नाम पर पंथ के नाम पर कोई किसी से दूरी बना के नहीं रहता वहाँ वो एक दूसरे के सगे भाई की तरह देश में ऐसे लोग हैं जहाँ पर एक तबका दूसरे तबके को हीन भाव से देखता है उसके लिए आपकी पार्टी ने क्या सोचा बिल्कुल ठीक कहा अभी इसी पक्ष को लेकर के हम लोग जिस तरह से आचरण से प्रमाणित कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई जाति छोटी नहीं होती हमारी दृष्टि में हमारा जो विचार है हमारे भारतीय जवान किसान ये जो हम लोगों ने राजनीतिक सफर शुरू किया है इस विचार परिवार ने ये तय किया है कि हमारे यहाँ कोई जाति छोटी नहीं है जाति से कोई हीन नहीं है हमारे यहाँ तो प्रत्येक प्रत्येक मनुष्य का जो मानवीय मूल्य है हम लोग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू पे काम कर रहे हैं हम चाहते हैं कि मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखा जाए जो हमारी मातृशक्ति है उसको हम लोग पारिवारिक हैं हमारी माँ बहन बेटी पत्नी जो घरों में हम लोग संबंधों के साथ जीते हैं ऐसे ही समाज में हमारी माँ बहन बेटी भाई भतीजे ये जो समाज है अपना पूरा इसके साथ राष्ट्रीयता का एक भाव जुड़ना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं हम सब एक देश में रहते हैं हम लोग तो और बड़ी बात सोच रहे हैं कि पूरी धरती पर हम सब लोग जो मानव सभ्यता है हमें बंधुता के साथ मित्रता के साथ सफ़र करने की आवश्यकता है नफरत की नहीं हम तो कहना चाहते हैं कि कोई जाति छोटी नहीं होती है जाति से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है वास्तव में आदमी के गुण कर्म और स्वभाव जब श्रेष्ठ होते हैं तो वो श्रेष्ठता का परिचय देता है जाति इसका कोई मतलब नहीं रावण का नाम दुनिया जानती है बड़ा से तो, कहने से तो नहीं होता ना हमारे समाज में ऐसा है रोज घटनाएं आती है कि मटका छूने पर मार दिया जाता है मुंह पे पेशाब करने जैसी चीजें होती है तो ये समाज में है हम कह नहीं सकते कि नहीं है इस समाज... तो सिर्फ बात करने से कि हम जाति नहीं मानते सोल्यूशन नहीं मिलता सुनिए उन्हें देना पड़ेगा बता रहा हूँ ये सामाजिक विसंगतियाँ जो ये विकृतियाँ हैं हम जाना तो चाहते थे प्रकृति से संस्कृति की ओर लेकिन समाज को प्रकृति से विकृति की ओर ले जा रही है ये व्यवस्था डिवाइड एंड रूल वाली ये सरकारें ये तंत्र जो अभी काम कर रहा है ये लोगों को बांट करके किसी को 
नीचा बता के किसी को काला कलूटा बता के किसी को किसी तरह से उपेक्षित करके दलित बता के घृणित बता के तिरस्कृत बता के बहिष्कृत किया जा रहा है ये मनुष्यता का परिचय नहीं है हम लोग मानवीय मूल्यों को स्थापित करने के लिए आए हैं क्योंकि राज सत्ता की सामाजिक उत्कर्ष के लिए जो भागीदारी होनी चाहिए उस काम को हम लोग बहुत गंभीरता से करने के लिए ही आए हैं ताकि इस समाज में हम सब बंधुता के साथ प्यार के साथ सफर कर सकें जीवन का भारतीय राजनीति की एक देखी जाए तो धर्म सबसे पहले आता है बिना धर्म के राजनीति हो ही नहीं सकती आपके पार्टी में भी क्या वही धर्म का अभी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने वास्तव में धर्म की परिभाषा ही बिगाड़ दी लोगों ने वास्तव में धर्म की परिभाषा का तात्पर्य होता है जैसे माँ ने अपन को पाला वो माँ का धर्म है पिता ने अपने लिए संघर्ष किया वो पिता का धर्म है हमारा धर्म क्या है हम उनके प्रति जो हमारी सेवा और उनकी आज्ञा पालन का कर्तव्य बनता है इसका नाम तो है धर्म धर्म का तात्पर्य कृते च प्रति कर्तव्यम एस धर्म ऐसा हा। धर्म भवती जो जिन जिन का हम पर उपकार है चाहे वो माता पिता हो चाहे गुरुजन हो चाहे प्रकृति हो चाहे हमारी नदियां पहाड़ पेड़ पशु पक्षी सब इनका जिनका मानव जीवन पर उपकार है मानव सभ्यता पर मनुष्य का धर्म है वो इन सब को संतुलित इन सब को सुंदर इन सब को इनको बना के रखे ये मनुष्य का धर्म है तो हमने बात की और एक नई पार्टी का गठन हुआ है भारतीय जवान किसान पार्टी जिसमें तमाम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि ये किस तरीके से आगे आने वाले समय में ये लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पाँच पूरे सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और प्रजेंट जीत से आएंगे आने वाला समय बताता है कि क्या कुछ जो है ये जीत कर आते हैं नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें